வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் நொணா மரம் என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மரமானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது இது அனைத்து வகையான நிலங்களிலும் தானே வளரக்கூடிய சிறு மர இனமாகும் இதனுடைய உயரம் சுமார் பதினைந்து அடி வரை வளரக்கூடும் இதன் இலைகள் மா இலையை போன்று எதிரடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் மலர்கள் வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும் இதன் காய்கள் முடிச்சு போன்ற அமைப்பில் இருக்கும் இதன் பழங்கள் கருமை நிறத்தில் காணப்படும் பழம் விழுந்த விதையின் மூலம் இனப்பெருக்கம் ஆகின்றது இதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு மஞ்சனத்தி மஞ்சள் நீராட்டி என்று இதனுடைய பொதுவான குணம் வெப்பத்தை தணிக்க வல்லது வீக்கம் கரைக்கும் மாந்தம் கல்லீரல் மண்ணீரல் கோளாறுகளை சரி செய்யக்கூடியது மேகத்தை விளக்கும் பசியை தூண்டும் தோல் நோய்கள் கரப்பான் புண் கிரந்தி கபசுரம் கண்ணொலி மேலும் துணிகளுக்கு நிறமூட்ட பயன்படுகிறது இப்ப இதனுடைய வைத்திய முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நுணா இலையில் நடுவில் இருக்கின்ற ஈர்க்குகளை எடுத்து அதனுடன் துளசி கரிசலாங்கண்ணி சுக்கு மிளகு முதலியவற்றை சேர்த்து கஷாயமிட்டு வடித்து குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்றபடி கால் சங்கு அரை சங்கு அளவாக விட்டு கொடுத்து வர மாந்த பேதி நிற்கும் இதனுடைய இலைகளை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் சிறிது மஞ்சள் சேர்த்து மை போல அரைத்து புண் சிறங்கு ரணம் இவைகளுக்கு வைத்து கட்ட குணம் காணும் மேலும் இதன் இலையை எடுத்து பிழிந்து எடுத்த சாற்றை இடுப்பு வழிக்கு பூச வழி நீங்கும் நொணாப்பட்டை சீமையகத்தி பட்டை பூவரசம் பட்டை இம்மூன்று பட்டுகளையும் சமமாக எடுத்து சுட்டு கரியாக்கி நல்லெண்ணெயில் குழைத்து கரப்பான் கிரந்தி சுரி இவைகளுக்கு பூச குணம் காணும் இந்த நுணா காய்களை கால் கிலோ அளவிற்கு எடுத்து அதை பொடியாக துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு சட்டியை வைத்து அதில் போட்டு இளம் தீயில் வறுக்க வேண்டும் கருகிய நேரம் இறக்கி அதை மழமழம் என்று பவுடராக்கி வச்சுக்கணும் தினமும் அதை கொண்டு பல் துளக்க பல் அரணை ஈறுகளில் ரத்தம் சீழ் சொறிதல் பல் கூச்சம் பல் ஆட்டம் யாவும் குணமாகும் நுணா இலைச்சாறு ஒரு பங்கும் உத்தாமணி நொச்சி இலை புடுதலை ஆகிய மூன்றின் சாறும் ஒரு பங்கும் கலந்து மூன்று வேலை கொடுத்து வர வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு முப்பது சொட்டும் சிறியவர்களுக்கு பத்து மில்லியும் மூன்று வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு முப்பது மில்லியும் கொடுக்க சகல மாந்தமும் தீரும் இந்த நுணா வேரை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை தட்டி நீரில் போட்டு கஷாயமாக்கி அரை டம்ளர் வீதம் குடிக்க சுக பேதியாகும் கெடுதல் ஒன்றுமில்லை மலச்சிக்கலும் தீரும் நுணா துளிர் இலை கொஞ்சம் அதனுடைய முத்தின இலை கொஞ்சம் அதனுடைய பழுப்பு இலை கொஞ்சம் இந்த மூன்றையும் சமமாக சேர்த்து அதில் முப்பது கிராம் காட்டு சீரகத்தை சேர்த்து மைய அரைத்து ஒரு கிரிக்கெட் பால் அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு லிட்டர் நெல்லெண்ணெயை அடிப்பில் ஏற்றி ஊற்றி அதனுடன் இந்த விழுதை போட்டு நன்றாக காய்ச்சி மெழுகு பதம் வரும் சமயம் எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கல்பத்தை சுண்டக்காய் அளவு காலை மாலை பாலுடன் கலந்து கொடுக்க வயிற்று கோளாறுகள் யாவும் தீரும் இந்த எண்ணெயை வெண் மேகத்தில் தடவ படிப்படியாக குணம் காணும் நுணாமரப்பட்டையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து நன்றாக இடித்து அதை 
ஒன்றரை லிட்டர் நீரில் போட்டு கால் லிட்டராக வற்ற காய்ச்சி கால் லிட்டர் அளவிற்கு எலுமிச்சம்பழச்சாறை அதனுடன் சேர்த்து ஒரு லிட்டர் நெல்லெண்ணெயை அடுப்பில் வானலில் ஊற்றி அதனுடன் இந்த கலவையை சேர்த்து நன்றாக கொதித்து நீர் சுண்டியதும் ஆற வைத்து எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தைலத்தை வாரம் ஒரு முறை உடல் முழுவதும் பூசி தலைக்கும் தேய்த்து அரை மணி நேரம் சென்று குளித்து வரவும் உடலில் தோன்றும் கழலை கட்டிகள் அரையாப்பு கட்டிகள் மேக புண்கள் ஆகியவை குணமாகும் மேலும் முறை ஜுரம் பித்த குண்மம் படை சுரி சிறங்கு கிரந்தி ஆகியவைகளும் குணமாகும் நுணாப்பட்டையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து நன்றாக இடித்து நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து ஊற வைத்தவுடன் அதனுடைய சாயம் முழுக்க இறங்கிவிடும் அதில் வெண்மையான துணியை துவைத்து எடுக்க துணி காவி நிறமாக மாறிவிடும் அதை நாம் உடுத்த உள் நோயை தீர்க்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்